。小狐狸、啊，我是水系法术，没有办法给你变出火苗来给你烤地瓜，要不你委屈一下，生吃可好？我挑食，生的地瓜我吃不进去啊冷吗？还是当狐狸好，哼，羞死人了。小时候没断奶时对娘亲使的招，对帝君也管用呀。说从这里出去以后，帝君不带我回天上，那我们就终须一别。到时如果我想再回到太成宫，回到帝君身边，就要等我的皮毛回来之后了。那也就是三年之后了。嗯、以前我听说。帝君在休息时总会屏息一时半刻，却没想到，今天不知是老天爷对我怜悯，还是看我虔诚用心，居然让我捡了这么大一个便宜。哼，老天爷，你对我这么好，我很喜欢哦。嘴唇看上去真好看，颜色淡淡的，看上去凉凉的，不知道亲起来。怎么了，帝君？你过来看一看吧，小狐狸好像有点状况。
怎么样？是不是这莲花境内有什么浊气，或者他前段时间受伤了，有什么邪气入体之类的症候？没什么，是喜脉。灵狐族的族长没有告诉过你吗？你们一向戒律森严，不能胡乱同人亲近的原因是，一旦同人亲近，便很容易。我，我怎么没听说过还有这等异闻？你也是灵狐族的？我，不是。非他们一族，他们自然不会告诉你。你当然不会知道了。可是我不是灵狐一族，难道我披着他们的皮毛，也就成了他们的这一特性？老天呐，你也太向着我了吧！虽然我一直想同帝君有一些进展，但是这个程度也……可是，既然是我的亲生骨肉，那这孩子还是要生下来的吧？可是这生孩子，到底要怎么生啊？哦，听说生孩子还有一些养胎需要注意的事项，这种问题我该向何人请教啊？你们跟我来。帝君马上就要恢复最后一层功力了，我们马上就可以出去了。这么快就出去了，那我怎么办？帝君会不会把我当做一只来路不明的野狐啊？帝君他老人家一向好清净，出去他定不肯把我带回太成宫的。再说了，这个姬和不用那么喜欢我，万一他把我送给姬和。君，燕池雾生性贪玩，一时糊涂才会犯了错，望帝君包涵。这一次，他偷走锁魂玉，又打开了十个莲花镜，害得帝君身陷险境。幸好没有酿成大错，否则，姬恒也难逃其咎。你有此心，功已抵过。谢帝君。帝君，我有一个请求。你说。我很喜欢这只小狐狸，依我看，九重天规矩森严。嗯，这只小狐狸去了九重天，它也应该住不惯。要不，让我把它带回魔族去抚养吧。嗯，帝君不要。他会习惯的。